las tengo que montar a YouTube. Tengo que hacerlo. Hola, Héctor. Ok. Anyways, let's go. Let's come over here. Y vamos a comenzar con una pregunta, ¿listo? La pregunta es... Do you sleep well? Duermen bien. Do you sleep well? No tienen excusa para no contestar esta pregunta, ¿cierto? Porque ya saben que si empieza con do, se contesta con sí o no. Hola, Ruby. From is the until a veces. Eh, no, no te aceleres. Toca yo. Andrés Felipe, vamos, te lo voy a enseñar. Vamos a ver ahorita en ejemplos qué es lo que significa from. Porque significa más como desde. Y until más como hasta. Yes, I do. Sometimes, yes, I do. Ok. Ahí está una buena respuesta. Y ahora miremos otra pregunta. How many hours do you sleep each night? Gotta change the language of Google Chrome so that, that red underlining thing doesn't keep popping up. Muy bien. How many hours do you sleep each night? ¿Cuántas horas ustedes duermen cada noche? Lo voy a contestar yo, como para que más o menos vean. I sleep eight, seven, seven hours each night. Uh, por acá tenemos a Andrés Felipe que dice... I usually sleep nine hours. I sleep sometimes four hours. Ramiro, es mejor poner ese sometimes antes. Sometimes, coma, I sleep four hours. O antes del verbo. Listo. La posición de esos adverbios que están utilizando Ruby y Ramiro. Si lo van a utilizar al principio de la frase, después va una coma. Si no, utilicenlo antes del verbo. I sometimes sleep four hours. I usually sleep four hours, como lo dijo Andrés Felipe. I usually, usualmente, yo usualmente, siete horas. En inglés es muy necesario que haya un verbo, M. Entonces, si tú dices, I usually seven hours, no se entiende bien. En inglés es muy necesario que en cada frase, bueno, si estamos utilizando un verbo, no se sobreentiende el verbo, mejor dicho. O sea... Si usted, no me dice, si usted me dice, I usually seven hours, no, te enti no entendí lo que quisiste decir. Ok, very good. I usually sleep four hours. There you go. Ok. Um, entonces vamos a ver otras respuestas que tengo por acá. Para que empecemos a ver cómo se empiezan a utilizar esas preposiciones de tiempo que nos permiten... Describir en qué momento pasa algo. Hello Judith, how are you? Por ejemplo, esa persona dice, I always sleep from 9:30 a.m. 9:30 until 6. At least 6 hours a night. Muy bien. Una vez más. I always sleep from 9:30 until 6 at least 6 hours a night entonces miremos acá estas dos palabritas ¿cierto? cuando estamos utilizando estas dos palabritas para hablar de tiempo el from siempre va a indicar el momento en el que inicia la actividad y el until va a indicar el momento en el que finaliza es como decir desde hasta. No solo se puede utilizar con tiempo, sino que también se puede utilizar con lugares. Pero muy bien. Hi Mary, how are you? Ok, entonces vamos a revisar un poquito la pronunciación acá. Hay ciertas cosas. Um, I always. Acá es como un O. I always. Doble E en inglés suele sonar como una I, no siempre, pero suele hacerlo. Sleep from 9.30 on, no un, on, until 6. At least, al menos, at least 
6 hours a night. Y miren acá, este A ya lo hemos visto y sabemos que eso traduce como uno o una, ¿cierto? Pero en este contexto, cuando lo utilizamos con un cierto número, ¿cierto? Y después a night, a day, es como un pair, ¿cierto? Es como las veces que algo ocurre. O, o como para indicar por, ¿cierto? Al menos seis horas por noche. Es como lo que está tratando de comunicar esa frase. Good, mor good morning, sir. I don't know you, but I've seen some of your live sessions. And wow, you're the goat. Thank you, Yamore. Yamore Art. Thank you, man. Minimum six hours is al also useful. It is also correct, right? You could say minimum six hours, right? I sleep at the minimum. Algo muy común. No dicen solo mínimo, sino dicen como mínimo. ¿Cómo decir como mínimo en inglés? At the minimum. Es como se suele encontrar esa expresión. At the minimum. Se puede utilizar from 10.40 to 11.30, por supuesto. Eh, para esos rangos de tiempo, tanto until como to, nos sirven para indicar ese extremo final del rango. Por supuesto que sí. Ok, let's continue. Let me show you another example. Traten de estos ejemplos. Por supuesto, nos sirven para la pronunciación, pero eh, di, digamos que me gustaría que ustedes también lo, lo digan en casa, ¿cierto? No les dé pena. No les dé pena. Ustedes le van a sacar completamente el provecho a estas clases si ustedes tratan de empezar a escuchar sus propias voces y empezar a pronunciar. O sea, estamos limitados porque como profesor, digamos que yo no les puedo escuchar lo que ustedes están diciendo, entonces no los puedo corregir. Pero ustedes tienen que empezar a desarrollar, como ustedes están aprendiendo solos, tienen que empezar a desarrollar ese, ese, ese talento que es escucharse a uno mismo y poder saber, uy, lo estoy diciendo mal. Listo, pero eso no, se, eso no lo van a lograr si no hablan. Si ustedes nunca hablan, si ustedes nunca dicen nada, no lo van a lograr. Entonces no les dé pena. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces en la casa uno tiene unos hogares muy tóxicos que se burlan de uno por tratar algo nuevo. Pero hagan el intento, así sea pasito. ¿Listo? Hi, teacher. Hi, everyone. Uh, ¿Qué están haciendo? Estamos aprendiendo sobre algunas palabras que nos ayudan a indicar rangos de tiempo, como from y como until. Entonces vamos a pronunciar esto. ¿Listo? Vamos a pronunciar esto con un bolígrafo. Mm, no hay más cositas. Línea de conexión. Marco. I don't sleep well. I usually sleep from 12 a.m. until 5 a.m. I sleep for about five hours each night. Poquito más rápido, listo. I don't sleep well. I usually sleep from 12 a.m. until 5 a.m. I sleep for about 5 hours each night. Listo, acá hay otra expresión muy interesante, que es cuando uno no está exageradamente seguro de que sea exactamente 5 horas. Entonces uno utiliza ese for about. Es como decir por al menos, por alrededor, por más o menos. Es, es como una aproximación, ¿cierto? What's the meaning of until? Until uh, marks like the end of the activity, right? So that is what, it's, uh, what it means. So if you had, let's say, a line, right? This is point A and this is point B. Of the range, A is from, right? And B, this ugly looking B, is until. Or two, you can also use two when we're talking about ranges of time. Oops. Okay, that's not very pretty, but. Se puede decir around 
no, around no se puede combinar con for, for around no suena bien, um, I sleep around five hours, es decir, tú podrías reemplazar el for about con un around, pero todo junto, for about lo reemplazarías por around, I sleep around five hours, listo, una buena pregunta ahí de Ruby. Tú podrías reemplazar ese for about por un around, pero todo junto. ¿Listo? No vas a decir for around, que suena un poco extraño. Exacto, 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 exactamente. Muy bien. Ok, and let's continue. Let's take a look at one more. One more, and then I'll ask you guys some questions. I sleep until seven. Entonces, miren, until puede existir sin necesidad de que exista el from, ¿cierto? Puede existir solito. Or eight in the in the morning. I usually sleep for seven hours. Muy bien. I sleep until seven or eight in the morning. I usually sleep for seven hours. Yo duermo hasta las siete o ocho u ocho en la mañana y usualmente duermo por siete horas. Muy bien. Traten de decirle ustedes. I sleep until seven or eight in the morning. I usually sleep for seven hours. Until marca el final de la actividad. En este caso, dormir. En español viene siendo un hasta. Tengan cuidado con sleep. No es es sleep. Es sleep. Listo. No empiecen esa pronunciación con una e que no está ahí. Listo. Empieza por S, entonces pronunciamos con la S. Sleep. Yolanda, sí, estoy grabando, aunque soy retrasado montando las clases a YouTube. Se me dificulta la pronunciación de hours. Jasmine, vamos a practicarla entonces. La H en inglés es silenciosa en, en unas cuantas palabras. Listo. La H en inglés suele tener sonido. Pero en algunas palabras es silenciosa. Y hours es una de esas. A -u -ars. A-U-R-S. Hours. Hours. Trata de decirlo tú. No es O ni U. Es como A-U. Hours. Hours. ¿Cuál es su canal de YouTube? En YouTube me pueden encontrar también como Teacher Drew. Yo creo que todavía sigue funcionando. Si uno... Vamos a mirar. Si ingresamos a YouTube y ponemos Teacher Drew, vamos a ver qué aparece. Ay, no aparezco. Ah, es que puse Teacher Do. <risas> teacher Drew con la R. Eso, ahí estoy. Es esta T. Es esta T de primera. Arturo, para preguntar dónde nació algo, es una pregunta un poco, para entender la gramática es un poco avanzado, pero para preguntar dónde nació alguien, se pregunta es con el pasado. Where, where were you born? Where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? Benny Hu en el top. Es porque el computador me escucha el tin ti di 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 por eso sabe que me gustaría venir porque en este computador nunca había abierto YouTube, de hecho eso lo vamos a ver después, listo eh, si no lo entienden por ahora, no se preocupen porque eventualmente en estas clases vamos a llegar a eso pero ese es el pasado, esa es la conjugación en pasado del verbo to be listo, del verbo are explique el uso de will muy bien, vamos a hacer un par de preguntas les voy a hacer un par de preguntas y por ahí derecho practicamos un poquito de vocabulario. 
Thank you. Actually, I am learning. Excellent, Arturo. Excellent. You, you are my motivation. I want you to learn and not to spend any money on learning. It is possible to learn many things without spending money, but it, it, it is hard. It requires discipline. Es posible aprender muchas cosas en internet gratis. Pues gratis, digamos que uno paga el internet y otras cosas, pero digamos sin pagar un curso. Pero requiere mucha disciplina. Es, es difícil ser autodidacta. Lo confieso. ¿Lo subirá a YouTube? Claro que sí. Do you have a group on Telegram or WhatsApp? I have a group on WhatsApp, but it's only for subscribers. And I do not have a group on Telegram. Hello, sweet Rose. Muy bien, pregunta. Do you go to bed early or late? Acá tenemos dos palabras nuevas que podemos incluir en nuestro vocabulario que son muy comunes. Early, temprano. Late, tarde. Listo. One more time. You're welcome, Carla. Do you go to bed early or late? De las cosas que ya hemos aprendido. Es rápido saber cómo contestar esa pregunta. Acá no es de sí o no. Digamos que no es de sí o no, sino que es de escoger o early o late. Digamos que nos cambiaron esa dualidad de sí o no porque nos incluyen las posibilidades en la pregunta. O temprano o tarde. Late podría ser también, eh, ser después también. Eso es later. Right? Later viene siendo como más tarde. Later con un aire. So, I go to bed, I go to bed, va a incluir acá otra cosita de vocabulario, kind of early, at around 10. Muy bien, esa es mi respuesta. I go to bed kind of early, ese kind of early es como más o menos, es como un decir un más o menos, como... Como, sí o okay, qué, como a eso de las, es como un, una aproximación, como, como lo mismo, uno no quiere decir que es temprano, pero es más o menos temprano, ¿cierto? Como tipo temprano. I go to bed quite late, uh, 10 p.m. Thank you, Ruby, sorry, 10 a.m. That would be kind of early, <laughs> that would be really early, actually. Thank you, it's p.m., not a.m. Kind of, entonces ese kind of es cuando lo solemos usar cuando digamos que un adjetivo es como una barrita que se llena. Listo. Digamos que un adjetivo es como una barrita que se tiene que llenar. Pero en sus mentes la barrita no está llena del todo. Pero casi, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno puede decir kind of. Como no lo alcancé a hacer early del todo, pero es como, como temprano, es más o menos temprano. Eso no se puede rellenar como más sensatamente. Muy bien. Vean pues esa barra tan espléndida. Me gustaría de aprender a conversar en español. Oh, that, that would be great. Spanish is a great language. Uh, if you speak Portuguese, I think it's not that difficult. Profesor, ¿dónde aprendo a hablar paisa? Me encanta el acento paisa al tiempo que aprendo English. Uh, muy bien, para aprender a hablar paisa eh, hay que empezar a ver todas las series de Netflix que sean paisas. Es el primer paso. <risa> Sino que el problema es que lo exageran demasiado. Ya queda muy exagerado. Ya queda muy exagerado. Un una última pregunta para que continuemos. Do you sleep more? Acá, recuerden, si nos presentan dos posibilidades en la pregunta. Acá no necesariamente es sí o no, ¿cierto? Miren, miremos qué dice esta pregunta. Do you sleep more on the weekend than during the week? ¿Tú duermes más durante, tú duermes más en el fin de semana que durante la semana? Teacher, ¿cómo se pronuncia? Pregunta. Question. Es como un ch, ch, ch como un che. 
Esa ST suele sonar como una ch. Question, question. No es como question, sino question. Sí, es como un ch, ch, ch. Question. No, I sleep the same hours in the week and the weekend. The same amount. Casi perfecto. Vamos a poner acá la respuesta de, de Ruby. Para que quede perfecta esa respuesta, vamos a incluir la palabra cantidad. I sleep the same amount of hours in the week and the weekend. As I sleep the same amount of hours in the week as in the weekend. No quiero expandirme mucho porque es ask y no in, pero es algo como muy ñoño, ¿cierto? Si yo dijera, yo duermo la misma cantidad de horas en la semana y en el fin de semana, el fin de semana solo tiene dos días y la semana tiene cinco días. Entonces estarías diciendo, yo duermo la misma cantidad de horas el, en la semana que en el fin de semana. Es decir, que uno, digamos, si duerme ocho horas al día, dormiría todo el fin de semana. Pero bueno, eso es... O oh, bueno, estoy confundido. As in the weekend. ¿Cómo se diría eso bien? I sleep the same amount of hours in the week as in the weekend. Es, es como para hacer una comparación de igualdad. Este as in es para hacer esa comparación de igualdad. Es como las horas de la semana son iguales a las horas del fin de semana. O sea, no duermo más ni menos. Es igual. Yes, I do. On the weekend, I usually sleep two hours more than on the week. That's a very good answer. Immobilia a tu. A tus. I don't know how to pronounce that. ¿Qué significa amount? Delcy, la palabra amount significa cantidad. La misma cantidad de horas. También podríamos poner as well, Michael. ¿Cómo lo incluiríamos? Habría que hacer una pequeña modificación y ponerlo así. I sleep the same amount of hours in the weekend as well as the week. I sorry, I sleep the same amount of hours in the week as well as the weekend. Amount a ma. Esa o realmente no suena como una o, sino como una a. Amount, amount. On the weekends or in the weekends? On the weekends. On the weekend. Para weekend utilizamos on. Normalmente para días también se utiliza on. ¿Qué significa as? Eso lo vamos a ver después. Eh, pero es una palabra que nos permite hacer una comparación de igualdad. O sea, una cosa es lo mismo que la otra. Pero lo vamos a ver más a profundidad. Se los prometo. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito más de ejemplos por acá. Hi, I really like the wax. What wax, man? <laughs> What do you mean by that? What do you mean by wax? Muy bien. Um, let's go. They practice football for two hours amount significa cantidad on Thursday evening they practice football for two hours on Thursday evening muy bien entonces cuando utilizamos for estamos expresando la duración de una actividad. Hannah, lo antes posible. Lo que pasa es que se me olvida. Se me olvida iniciar sesión. Es algo muy sencillo, pero a veces las cosas más sencillas son las que más nos cuestan. Pero tengo esa tarea pendiente, Hannah. Entonces, listo. Eh, 
digamos que esa es una línea de tiempo, ¿cierto? Vamos a usar otro. El for indica... Lo puedo rellenar. Yes, fantastic. El for indica la duración de la actividad. Entonces, esta persona... Ups. Esta persona comenzó, digamos, a jugar a las 11, a las 11 de la mañana, y terminó a, la, a las 2. ¿Cierto? B, por dos horas, a la 1. Ahí está. I work the same hours in the week as in the weekend. There you go, Erica. That's a... Uh, I'm sorry you have to work on the weekends. That's pretty. Sorry, I was writing. I was training to write. I like the way you're teaching and how can I con, how how can I? Cuando estamos haciendo preguntitas, el verbo va primero antes del pronombre. Entonces dirías, "How can I get in contact with you? You can get in contact with me through Instagram." La mejor manera de contactarse conmigo es por Instagram. Claro que tengo un backlog que tengo que solucionar. Porque de momento no estoy ofreciendo, no he abierto nuevos grupos. Entonces estoy como solucionando eso. Ok, uh, good. ¿Cómo sé cuándo utilizar el they y cuándo utilizar el them? Te voy a dar un tip rápido para saber. ¿Listo? Si tú tienes que referirte a ellos, pero después del verbo, o sea, si tienes que escribir, tú estás pensando en escribir they, pero te va a quedar después del verbo, es them. Después, eso también lo vamos a ver, se llaman pronombres indicativos. He generally works from Monday until Friday. Él generalmente trabaja de lunes o de lunes hasta viernes. Through Instagram. Through Instagram. A través de Instagram. By Instagram, como para decir por Instagram. ¿Qué pasa? Ese by, cuando viene seguido de un nombre propio, indica la autoría de algo. Entonces podríamos decir Reels by Instagram. Como que ellos lo crearon, entonces es hecho por ellos. Sí, Juan Pablo, sería mejor through, through, a través de Instagram. Ok, great. Um, entonces, ya saben que from y until indican el rango de algo y también que podemos utilizar, podemos utilizar until solito. Vamos a ponerlo acá. Ella estudia hasta las 11 p.m. cada noche. She studies until 11 p.m. every night. I get my classes for an hour. For an hour all the week with teacher Drew. I get my classes for an hour all the week with teacher Drew. Well, technically, you're right. All the week, excluding the weekend. Teacher Drew, estoy ayudando a algunas personitas para acá por los comentarios. Espero no le incomode, pero claro que no. Antes, muchísimas gracias. Muchas gracias porque a veces se me escapan comentarios o de pronto me desvío mucho en el tema. Pero muchas gracias ahí por la ayuda. Ok. Viene tarde hoy, pero bueno, ya sabes lo que dicen. Mejor tarde que nunca. All right. Let's continue. Hi, I need to I need to come up with a way to modify my voice. 
but I don't know how easy that is. But all right, uh, I'm going to do that later. Susan, las clases son de lunes a viernes a las 12. Teacher, ¿por qué se dice he's good at cooking? Es como la manera de decirlo. Cuando estamos expresando una habilidad, se utiliza at, ¿cierto? Teacher, I would like to be part of the group uh, in WhatsApp, please. Uh, sure. It's for subscribers, right? So if you become a subscriber, I'll send you the link so you can join. Teacher, are you okay? You look so tired. No, I'm okay. It's just that I haven't shaved. So es que no me ha afeitado. Entonces, por eso me veo como, como todo gamín. Bueno, y la verdad es que ayer dormí como regular. Pero de resto, todo bien. No se dice, he's good at cooking. Se dice, cooking level 99. Cooking level 99, man. One of the most boring skills to level up. I got banned from RuneScape because I was botting those boring skills. Muy bien. Este, ay, déjenme ver, déjenme ver qué hago acá con esto. Bueno, vamos a hacer una actividad de listening y, y no se burlen de mí. ¿Listo? No se burlen de mí porque va a cambiar mi voz. Como para que se entienda que son dos personas distintas. Listo, vamos a hacer la actividad de listening. Y la pregunta es: What do they talk about? What do they talk about? Tenemos estas opciones: Living in the city, Studying. Sleeping, working, or playing sports. Late, but I'm here. Welcome, Letty. Nice to see you. Welcome to the class. Muy bien. Actividad de listening. Están listos una sola vez. Ok. Tenemos dos personas. Eh, vamos a llamarlos Carlos y Karen. Listo. Karen, Karen, you look tired. Are you okay? Yes, I just don't sleep a lot. I usually go to bed at around 1 a.m. and sleep until 6 a.m. Five hours of sleep isn't enough. My doctor says it's important to get eight hours of sleep each night. I sleep from 11 p.m. to 7 a.m. I would like to sleep for eight hours, but it's difficult because I am so busy. I don't finish work until 7 p.m. and every day of the week I have plans. On Monday and Friday, I usually meet some friends for dinner. On Tuesday, I go to a book club from 7 p.m. till 9 p.m. On Wednesdays, I play cards with a friend. On Thursday, I have singing lessons until 9 p.m. When I get home, it's usually 10 p.m. and I like to do some housework and watch TV before I go to bed. You are very busy. Why do you wake up so early in the morning? I don't need to wake up early, but I like to go swimming in the morning before work. Wow, you're making me tired just talking about all the things you do. Muy bien, y la respuesta es... Ding, ding, ding. Hablan sobre sleeping. Muy bien. The voice is 10 out of 10. Thank you, Lily. I appreciate it. I appreciate it. Okay. Uh, now, let's do some true or false. No lo voy a volver a leer. Traten de mantener ahí eh, lo que se acuerden. Esperen, yo muevo eso para arriba un poquito. Okay. Ah, Karen, you, oops, Karen usually sleeps from about, from, from about 1 a.m. until 
6 a.m. Karen usually sleeps from about 1 a.m. until 6 a.m. True or false? True. True. Now let us see the special effects. I'm going to get a soundboard so that I can do that better. I'm going to Google how to do it for this uh, listening activities. Or one day I could have a guest so they can do the class with me and do the voices with me. That's true. Very good. Let's continue with letter B. Letter B says, Carlos sleeps from 11 p.m. Si se acuerdan, son unos caliosos. Until 6 a.m. Carlos sleeps from 11 p.m. until 6 a.m. True? False? Si es falsa, la tienen que corregir. Si es falsa, la tienen que corregir. No pueden simplemente decir falso. El verdadero pueden simplemente decir verdadero, pero el falso tienen que corregir. False, Carlos sleeps eight hours. And that would make it seven. That's a great answer. Uh, who was that? That was Immobilier Adus. Excellent. False, um, Carlos sleeps eight hours. Excellent answer. Very good. Let's move on. Man. There we go. Um, okay. Cotton doesn't finish work until 7 p.m. Creo que en, en YouTube va a ser más fácil hacer esta actividad porque uno se puede devolver y volver a escuchar el audio. Acá es un poco más complicado. Entonces, los de YouTube se pueden devolver. Acá en TikTok estamos en pruebas de fuego. Karen doesn't, Karen doesn't finish work until 7 p.m. Ruby says it's true. Anyone else? False. Because Carlos sleeps eight hours in agreement with the recommendation of the doctor. That's a very good answer. Uh, did you Google that? Because that is a very advanced sentence. Puedes decir en español lo que escribes en inglés, por favor. Karen no termina el trabajo hasta las 7 p.m. Karen doesn't finish work until 7 p.m. Eso es verdadero. Muy bien. That, that is true. This one is true. Let's go. Con gusto. I've forgotten what you read. Muy bien. Vamos a, lo voy a leer una vez más para que terminemos. Tenemos otras tres, tres statements. ¿Ok? ¿Qué es until? Until es hasta. Indica el rango final de una actividad. O indica cuándo termina la actividad. Bueno, voy a leerlo una vez más para que terminemos de contestar las otras tres frasecitas. ¿Listo? Nuevamente, Carlos y Karen. Karen, you look tired. Are you okay? Yes. I just don't sleep a lot. I usually go to bed around 1 a.m. and sleep until 6 a.m. Five hours of sleep isn't enough. My doctor says it's important to get eight hours of sleep each night. I sleep from 11 p.m. to 7 a.m. I would like to sleep for eight hours, but it's difficult because I am so busy. I don't finish work until 7 p.m., and every day of the week I have plans. On Monday and Friday, I usually meet some friends for dinner. On Tuesday, I go to a book club from 7 p.m. till 9 p.m. On Wednesdays, I play cards with a friend. On Thursday, I have singing lessons until 9 p.m. When I get home, it's usually 10 p.m. and I like to do some housework and watch TV before I go to bed. You are very busy. Why do you wake up so early in the morning? I don't need to wake up early, but I like to go swimming in the morning before work. Wow, you're making me tired just talking about all the things you do. 
Very good. So, ahí está una nueva vez más. Hay un actor brasileño que es idéntico a ti. ¿Cómo se llama? Vamos a googlearlo. Ok, very good. Let's continue with the true or false questions. La piba vive trabajando, ¿viste? La piba vive trabajando, ¿viste? No, pero esa piba vive haciendo actividades. Esa piba se parece a mi novia. Mi novia es así. Mi novia mantiene invitada a 42 mil actividades. Karen was burned out. She has to be. On Tuesday, Karen plays cards with a friend. Los martes, Karen juega cartas con un amigo o amiga. Is that true or false? Tu no es Karen, no. True. Susan says true. Luisa Costa says false. Erwin says false. Si dicen falso, lo tienen que corregir. Ruby, tienes una idea, una idea casi, casi, casi. She goes to a book club. Ella va a un club de libros, ¿cierto? Eso es cuando básicamente un book club es cuando a ti te dan un libro para leer en la semana y después uno se reúne con los parceros a discutir qué tal les pareció el libro. So, it is false. It is false. Let's continue. We have two more. Just two more. Let's put this here. Juegan al dos. What does that mean, Angie? ¿Qué significa jugar al dos? On Thursday, Karen has... I hate when that happens. When it like set, uh, resets the Zoom. I don't like when that happens. Karen has singing lessons until 8.30 p.m. Los jueves, Karen tiene lecciones de canto hasta las 8 y 30. On Thursday, Karen has singing lessons until 8.30. Is that true or false? ¿Verdadero o falso? Díganme ahí en el chat. Verdadero. False. Yolanda dice falso. Si es falso, hay que decir por qué. Teacher podría pronunciar 30. Se me dificulta un poco. El truco está en poner la lengua acá y soplar un roce. 30. 30. 30. What is singing? En ese contexto, singing es como canto. Lecciones de canto. ¿Falta been? No, lo que pasa es que acá singing es un adjetivo de lessons. Porque si no, estaríamos diciendo, Karen ha estado cantando lecciones. Right? Y sería algo completamente distinto. Bruno. Los gerundios, que son palabras que terminan en ing, Pueden utilizarse como adjetivos y como sustantivos. Esa es una de las cosas más enredadoras del inglés. Bueno, eso es falso. Eres falso. Los que dieron falso estaban en lo correcto. Es falso porque es hasta las 9. Ella tiene lecciones de canto hasta las 9, no hasta las 8 y media. She has singing lessons until 9, not until 8.30. Buenos días, Seba. ¿Cómo va todo? Muy bien. Y terminemos con F. F en el chat, por favor. Karen likes to go running 
and swimming before work. <ríe> Luis Acosta me sigue, me sigue los tiros. Gracias, Luis. No me deja solo con mis noña, ñoñadas. Uh, profe, ¿por qué ya no hace las clases en las tardes? Es porque en las tardes suelo estar trabajando. Entonces, este es como un momento al día que casi nadie coge clases. Esa es la verdadera razón por la que yo di las clases al mediodía. Es porque como yo soy profesor de inglés y eso es lo que hago para ganarme la vida, la mayoría de personas toma las clases en la tarde. ¿Cierto? False, she only goes to swim. Excellent. Ruby, very good. Only swimming before work. Luis, super bien. She goes swimming, not running, before work. Super. Excelente. ¿Por qué on en los? ¿En los qué? Utilizamos la preposición on para días de la semana. No me acuerdo ni, no, ni de lo que desayuné. Si no te acuerdas de lo que desayunaste, es preciso que vayas yendo a que te revisen porque de pronto tienes un problema neuronal y eso puede ser algo grave puede ser un Alzheimer temprano <risa> mentiras, ojalá que no sé que es una expresión do you meet your friends vamos a, a conversar listo, do you meet your friends on the weekend acá el verbo meet no es el verbo como de nice to meet you, gusto en conocerte sino encontrarse con los amigos Listo. Acá el verbo meet es más como encontrarse. Do you meet your friends on the weekend? Ustedes se encuentran con sus amigos o reunirse, ¿cierto? También puede ser. También podría ser reunirse. Cuando habla de todos los jueves, ¿debes usar la S al final? That's a good question. I am not sure. Es una buena pregunta. No estoy seguro si debe ir la S al final si se habla de todos los jueves. Um, let's ask Google. When do we say Thursday? Oh, I know. Thursday versus... Thursdays. Muy bien, esa persona está súper en lo correcto. Thursdays, ending with an S, usually implies that the action or event is a regular occurrence. Entonces, cuando usted le pone la S al final del día, es que lo hacen regularmente, como cada jueves, sagradamente. Muy bien, excelente. Clases particulares, ¿a qué número? Este, en estos momentos estoy un poco enredado con las clases particulares. Porque tengo que hacer grupos. Listo. Tengo que hacer grupos. No puedo dar clase como solo particular. Sino que tengo que hacer grupos. Y es una logística que estoy como solucionando. Suena mejor, ¿Are you meeting your friends? Es diferente. No es que suene mejor, sino que es diferente. Cuando decimos, are you meeting your friends on the weekend? Es una manera de referirnos al futuro, del futuro más inmediato, este fin de semana. Mientras que esto simplemente se está preguntando por algo, por algo regular, como que hey, tú los fines de semana te encuentras con tus, ami con tus amigos. Do you meet your friends on the weekend? Nadie contestó. Ah, no, sí contestaron. No, I don't meet my friends on the weekend. Esa respuesta estuvo perfecta. Vamos a ponerla y continuamos. No, I don't meet my friends on the weekend. Déjame saber. Estoy en Miami y necesito las clases. Listo, Andrés. Por ahora, puedes seguir apareciéndote acá y... En la medida de lo posible te va a ayudar. Yo sé que no es igual porque no es tan personalizado, no te puedo escuchar, pero bueno, es algo, ¿cierto? Otra pregunta. 
Vamos a hacer otra pregunta aquí. Do you go to a movie after work? Do you go to a movie after work? Esa es una manera muy natural de preguntar que si uno va al cine después del, después del trabajo, ¿cierto? Do you go to a movie after work? Hey, Eric, what? Eric is over there. Hello, man, how are you? No, I don't. I met with my friends the next year. Muy bien. I will meet with my friends next year. No, I don't, dice Jasmina. No, I don't. Ellos lo que quieren saber es qué haces después del trabajo. Do you go to a movie after work? También, saber, I, saber, saber, esa puede ser una opción. Puede decir, to watch a movie. Do you go to watch a movie? Pero esa es una manera un poco más natural, un poco más nativa de preguntar si uno va al cine. Do you go to a movie after work? Como a ver una película. Al cine. Cabe, cabe resaltar que es al cine, no a la casa. Do you go to a movie after work? No, I don't go to a movie after work. Gabo, súper bien. Continuamos con más preguntitas. Okay, cool. Thank you. You're welcome, Saber. Or Saber. In English, it sounds cool, right? Saber. No, I go to the gym. Santi, no necesita el verbo to be. No necesita decir I am go to the gym. Listo. Porque cuando utilizamos el verbo to be, necesariamente el siguiente verbo tiene que ir con ing. Pero como estamos hablando de algo rutinario que tú haces, no necesitamos el verbo to be, solo el verbo go. No, I go to the gym. Y ya quedaría perfecto. Hola, Alfercho. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. El Fercho en el chat. Ok. Next question. When do you play sports? Esa canción... Esa canción que acaba de cantar, parce, esa canción es como de primero de primaria, man. Tiene el ritmo más básico que puede existir. Es Saber Wolf en español. Es Saber Wolf en español. But it sounds cool in English, though. Ah, all right. Profe, el Fercho no escucha. No, I don't go to the movies. I cook dinner for my kids. Excellent answer, Judith. Excellent answer. Muy buena respuesta. Muy bien. When do you play sports? Cuando juegan deportes o cuando practican deportes. En inglés es más común decir play sports que practice sports. Porque usar practice indica que eres como un poco más, más profesional. Como que lo haces de una manera, sí, como, como de ser atleta. A, a, atleta, como dicen los españoles. Atleta, atleta, atleta. Uh, Saber's an amazing name. It is, right? I always play sports every day in the gym. What sports do you play in the gym? ¿Qué deportes juegas en el gimnasio o practicas en el gimnasio? Usually three days at the week. Voy a coger esa respuesta. Para indicar, indicar esas frecuencias, usually, coma, three days solemos usar es la letra A o la palabrita per siendo per un poco menos común que A listo cuando indicamos frecuencia y no, no caigas una, un consejo Alex si estás aprendiendo no contestes como contestarías en español listo porque en español uno le hacen una pregunta y uno eh pero esta negrilla que hombre a uno le hacen una pregunta y uno contesta, ah, usualmente tres veces por semana. En inglés yo te recomiendo que no dejes de usar verbos y pronombres para que te acostumbres y para que practiques el vocabulario. Entonces, I usually play sports. Puede, te puede sonar redundante en tu mente, pero créeme que te va a ayudar a la, a la larga. On the long run, it's going to be of... Uh, of use. I do not play sports. I go to the gym every day, Monday to Friday. Judith, perfecta tu respuesta nuevamente. Usually I play, I play sports when I have time. Muy bien, Ramiro. Delcy, um, no, I, te faltó el I, Delcy. No, I don't play sports, 
But I do exercise every day at home. Muy bien usado ese do como para hacer una reiteración. Súper, un poco avanzado ahí. Excelente. Days. Gracias, Saber. Days per week. Ok. I go to the gym in the week. I go to the gym in the week. It's ok. I go to the gym in the week. That's ok. ¿Qué significa a per? Son dos opciones. Listo. Cuando ustedes me van a poner este slash, es que pueden usar o esto o esto otro y no cambia lo que está comunicando la frase. Does video game count as a sport? So, video games are esports, right? But they do not count because you're not doing any physical activity. But maybe in the future, in the future, we're going to have, um, you know, VR headsets with that rotating treadmill. And then maybe uh, we will have like a more healthy lifestyle and play video games at the same time. I look forward to that, by the way. Anyways, uh, when do you play sports? I usually play sports three times a week or per week, ¿cierto? Para indicar la frecuencia de una acción, como a la semana o por semana. Okay, guys, uh, I think we can wrap it up. I think we can finish today's class right here. Hoy, lo más importante de la clase fue realmente comprender estos conceptos de aquí. ¿Listo? Esta palabrita la utilizamos para indicar la duración. For. They practice football for two hours on Thursday evening. Ellos practican fútbol por dos horas los jueves por la... Uh, on Thursdays uh, noon, digamos. Como, al, como alrededor de... Around noon. Ay, no, Carlos. Around... Porque... Evening es como la tarde noche, ¿saben? Around noon. Muy bien, entonces expresa la duración de una acción, ¿cierto? Uh, which video games? Like right now, uh, maybe we we like we sports try to do that, but they're not very popular anymore. But I'm talking um, of this treadmill. 360. One day this will become affordable. Un día eso se va a volver como muy como que, que se puede comprar, ¿cierto? En estos momentos está en un, en un punto que es muy costoso. Y cuando esto lo desarrollen bien, jugar videojuegos va a ser como hacer ejercicio. O sea, hay que hacer ejercicio para jugar videojuegos, ¿cierto? Porque el, el, el character, el muñeco, Va a correr a la velocidad que uno corra, ¿cierto? Va, va a apuntar tan rápido como uno apunte. Va, si uno está ahogando Dios de la guerra, imagínense <ríe> ese voleo en Dios de la guerra. Pero muy bien, ahí está. El futuro. Just dance, for example, two minutes and you're sweating. Oh, just dance is a great one. Just dance is a great one. But I don't know. I guess a lot of people are shy when it comes to just dance. Or, yeah, it was so popular um, not so long ago. Nowadays, it's not that popular. Teacher, ¿no hace stream de videojuegos? No, casi no. Es que no me, no me queda tiempo, man. No me queda tiempo. Y cuando yo juego solo, yo, yo me divierto mucho jugando cosas que no son muy populares. ¿Cierto? Entonces, no son muy streameables, digámoslo. Entonces, por ejemplo, he estado jugando eso. Battle Brothers y Battle Brothers no es un juego muy streameable que digamos y esos son realmente los juegos que más me divierten pero bueno eso es todo por hoy thank you guys for coming here uh, and you know learning a little English with me muchas gracias por haber venido y aprender un poquito de inglés conmigo nos vamos a ver qué día es hoy hoy vamos a aprender las velitas cierto vamos a ir a aprender las velitas y nos vemos mañana. Cuídense todos y tengan un feliz día. Las mejores. Ah, va para la grabación. Espero que 